నమస్కారం కార్తీక మాసం స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మరి కార్తీక మాసం స్పెషల్ కాబట్టి ఇంకా ఈ రోజు చేయబోయే రెండు వంటలు కూడా చాలా స్పెషల్ గా ఉంటుంది పైగా ప్రతి రోజు కూడా మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మీకోసం మంచి మంచి వంటకాలని చేసి చూపిస్తున్నాను కదా కానీ ఈ రోజు ఒక మంచి ఆస్పిషియస్ డే సో దాని సందర్భంగానే ఒక మంచి స్వీట్ తో స్టార్ట్ చేస్తాను సో స్వీట్ లో అందరికి లడ్డూలు అంటే చాలా ఇష్టం కదా లడ్డూల్లో మనం ఇంట్లో ఏదంటే ఇప్పటికిప్పుడు ఏదైనా చక్కటి లడ్డు చేసుకోవాలంటే కొబ్బరి లడ్డూలు చేసుకుంటాం లేదంటే సున్నుండలు చేసుకుంటాం కానీ ఎప్పుడన్నా మర్మరాలతో లడ్డూలు చేసుకున్నారా లేదు కదా ఈ రోజు నేను మీకోసం చేయబోతున్నాను మర్మరాలతో జీడిపప్పు లడ్డు మరి వంటకాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా చక్కగా చూసి నేర్చేసుకోండి మన మొదటి సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈరోజు మర్మరాలతో జీడిపప్పు లడ్డు చేయబోతున్నాను కదా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ వంటకాన్ని కూడా మొదలు పెట్టేస్తున్నాను ముందుకు ఏం చేయాలంటే మర్మరాల్ని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఇందులో మర్మరాలు మనకు రెండు రకాల మర్మరాలు ఉంటాయి కదా ఒకటి ఏంటంటే మనం చక్కగా ఉప్మా చేసుకుంటాం అదిగోండి మందంగా ఉంటుంది ఇది మనం ఉప్మా చేసుకునే మర్మరాలు ఇంకోటి మనకు ఏదన్నా వేయించుకొని తినడానికి లేదంటే ఇంట్లో మనం చూడ అంటారు కదా సో అలా చేసుకోవడానికి అలా వాడుతూ ఉంటారు అటుకులు బదులుగా మురుమరాల్ని దీన్ని రోస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఇంకో స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఇందులో బెల్లం పాకం పట్టుకోవాలి లడ్డు చేస్తున్నాను కాబట్టి తీగ పాకం కరెక్ట్ గా ఉంటుంది కొద్దిగా నీళ్లు ఎప్పుడు ఇంట్లో మనకు లడ్డు ఉండాలి అంటే అందరికి ఎక్కువగా ఇష్టమైంది సున్నుండలు కదా ఎందుకంటే అందులో ఎక్కువగా నెయ్యి వేసి సున్నుండలు చక్కగా రోస్ చేసిన తర్వాత అందులో కొంతమంది బెల్లం చక్కెర ఈ రెండింటి కాంబినేషన్తో చేస్తూ ఉంటారు సో ఎప్పుడు అటువంటి లడ్డూలు లేదంటే కొబ్బరి లడ్డూలు అలా కాకుండా ఇలా ఇంట్లో ఎప్పుడు మురుమరాలు ఉంటాయి కదా సో కాస్త మర్మరాలు తీసేసుకొని చక్కగా ఇలా లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు చిన్నప్పుడు మనకు మర్మరాలతో లడ్డూలు కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం చిన్న చిన్న సైజెస్లో వస్తుంది కానీ అప్పట్లో మాత్రం నా తెలుసు ఒక టూ రూపీస్కో త్రీ రూపీస్కో చాలా పెద్ద సైజులో మనకు చక్కగా లడ్డూలు దొరుకుతూ ఉంటుంది కా అవి కూడా కొంచెం కలర్ఫుల్గా రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ ఎల్లో కలర్ అవి మనకు బయట దొరికే కలర్స్ అనుకోండి కొంచెం ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ వేసేసి అలా లడ్డూలు చేసుకుంటారు అదే ఇంట్లో ఇలా జీడిపప్పు ఫ్లేవర్తో మంచి జీడిపప్పు టేస్ట్ అలాగే మర్మరాలతో చక్కగా లడ్డూలు కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటిని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను స్టవ్ సిమ్లో పెట్టేసి ఎందుకంటే ఇంకాస్త పని ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో నేను కాస్త నెయ్యి వేసేసి జీడిపప్పు వేసి చక్కగా రోస్ట్ చేస్తున్నాను మీకు ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి జీడిపప్పు ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా ఉండాలంటే రోస్ట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం క్రష్ చేసేసి జీడిపప్పుని ఎక్కువగా వాడుకోవచ్చు అలానే చేయండి లేదు అంటే అందులో మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇది కేవలం జీడిపప్పు లడ్డు కాబట్టి నేను ఓన్లీ జీడిపప్పు మాత్రమే వాడుతున్నాను మీరు ఒకసారి ఎక్కువగా జీడిపప్పు వేసేయండి ఒకసారి మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్తో ట్రై చేయండి మనం ఇంట్లో ఏ స్వీట్ చేసుకున్నా స్పెషలీ మన ఇండియన్స్కి యాలకల పొడి చాలా ఇష్టం కదా కొద్దిగా యాలకల పొడి బెల్లం పాకంలో వేసుకోవాలి 
మంచి కమ్మటి ఫ్లేవర్ వస్తుంది దాంతోపాటు అందరికీ కూడా ఇష్టపడి తింటారు ఇందులో జీడిపప్పు వేసుకోవాలి మనం పాయసంలో కానివ్వండి హల్వాలో మనం ఇంట్లో ఏ స్వీట్ చేసినా కూడా జీడిపప్పు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా నేతిలో వేస్తాం కదా అది కూడా చక్కగా రంగు వచ్చేంత వరకు ఎందుకంటే రుచి బాగుంటుంది కాబట్టి కాస్త రంగు వచ్చేంత వరకు వేస్తూ ఉండాలి కొంచెం సేపు వదిలేసినా కూడా కాస్త మాడిపోతూ ఉంటుంది సో అందుకని అలా కలుపుతూ ఉంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ లడ్డూలు కూడా మనం స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనకు కొబ్బరి లడ్డూలు అనుకోండి పచ్చి కొబ్బరి తురుముతో చేసింది ఎక్కువ కాలం స్టోర్ చేయలేము అదే ఎండు కొబ్బరి తురుముతో చేసింది చాలా చక్కగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు రవ్వ లడ్డూలు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నెలల తరబడి చక్కగా ఇంట్లో అలా స్టోర్ చేసుకొని మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తినవచ్చు అలాగే మరమనాలతో చేసిన ఈ జీడిపప్పు లడ్డు కూడా స్టోర్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది బెల్లం వాడుతున్నాం కాబట్టి చిన్నవాళ్ళు పైగా పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు కూడా చక్కగా తినొచ్చు ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వీట్ అనగానే అందరి మైండ్లో ఏమొస్తుంది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు మా ఇంట్లో ఎక్కువగా మేము ఇంట్లో స్వీట్స్ చేసుకోం సో ఇంట్లో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నా కూడా బెల్లంతో చేస్తున్నాము అలాగే నెయ్యి వాడుతున్నాం కాబట్టి హెల్త్కి చాలా మంచిది సో చక్కగా వాళ్ళకు కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా వాళ్ళు కూడా ఇష్టపడి తినొచ్చు జీడిపప్పు అయితే వేయించి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ మాత్రం కలర్ వస్తే సరిపోతుంది కాస్త తీగ పాకని లాగా రావాలి అప్పుడే మనకు లడ్డు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది నార్మల్గా మనం తీగ పాకం కొంచెం నీళ్లు వేసేసి చూస్తాం కదా ఆ మాత్రం తీగ పాకం అయితే కరెక్ట్గా రావాలి అండ్ ఇందులో కూడా మనకు న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ మర్మరాలు ఉన్నాయి కదా మర్మరాలు అంటే మనము రైస్తోనే చేస్తాం అందులో మనకు కాబ్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఎవ్రీ డే అస్సలు కాబ్స్ కొంచెం కూడా తీసుకోకపోవడం వల్ల వెయిట్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలా అస్సలు చేయకండి ఎందుకంటే డ్రాస్టిక్ వెయిట్ చేంజెస్ వచ్చినా కూడా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది దాని బదులుగా ఈవినింగ్ లేదంటే మార్నింగ్ మీకు కావాలంటే పోహ లేదంటే ఇదిగోండి మర్మరాలు ఇడ్లీ ఇడ్లీని అవాయిడ్ చేసుకుంటే ఇవి కూడా తీసుకోవచ్చు ఇందులో మనకు లైట్ కాప్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ డే మీరు కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటే బెటర్ కానీ రైస్ని అవాయిడ్ చేసుకుంటూ మధ్యాహ్నం మాత్రం రోటీ అలా తిన్నారనుకుంటే చాలా హెల్దీగా ఉంటారు ఇదిగోండి ఇంకా తీగపాకం అనేది ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా సేపు చక్కగా బాయిల్ చేసామనుకోండి తీగపాకం రెడీ అయిపోతుంది మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లో చక్కగా లడ్డూలు చేస్తున్నాను కదా అది కూడా మర్మరాలతో జీడిపప్పు లడ్డు ఎప్పుడు రొటీన్గా కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్గా అండ్ టేస్టీగా చేయబోతున్నాను తీగపాకం అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ సిమ్లో పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఈ మర్మరాలని ఇందులో వేసుకోవాలి ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి నేనైతే ఇందులో ఎటువంటి కలర్ వాడట్లేదు కదా మీకు స్పెషల్గా ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటే చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీకు కాస్త కలర్ఫుల్గా ఉండడం కోసం కుంకుమ పువ్వు ఉంటుంది కదా కాస్త కుంకుమ పువ్వు కొంచెం ఒక చిన్న స్పూన్ వాటర్లో కొంచెం కుంకుమ పువ్వు కలిపేసుకొని ఒక ఆరెంజ్ కలర్ సాఫ్రాన్ కలర్ రావడం కోసం ఇందులో వేసుకోండి కాస్త కలర్ కూడా బాగుంటుంది ఈ బెల్లం పాకం అంతా కూడా మరుమరాలకి చక్కగా పట్టేలా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి కలిపేసుకున్నాను కాకపోతే కాస్త చల్లారిన తర్వాత లడ్డూలో చుట్టుకోవాలి ఇందులో నేను ఇదిగోండి జీడిపప్పుని పైన అద్దుకుంటాను లేదంటే కొన్ని జీడిపప్పుల్ని లోపల కూడా చక్కగా స్టఫ్ చేసుకుంటాను మీకు కావాలంటే కొంచెం పొడి వేసుకోవచ్చు సపరేట్గా మళ్ళీ జీడిపప్పు పై నుంచి కూడా అద్దుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది మరి కాస్త చల్లారాలి టైం పడుతుంది మీరు కాస్త వెయిట్ చేయండి కాస్త చల్లారింది ఇప్పుడు కొంచెం వేడిలోనే లైట్గా వేడి ఉంటుంది కదా ఆ వేడిలోనే కొంచెం కొంచెం మురుమురాలు తీసుకొని ఇలా లడ్డులో చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా లడ్డూలో చేసుకుని
నేను ఇలా లడ్డూలన్నీ కూడా చుట్టు పెట్టేసుకుంటాను మీరు కాస్త వెయిట్ చేయండి ఇదిగోండి మురమరాలతో జీడిపప్పు లడ్డు రెడీ సో ఇందులో నేను ఏంటంటే జీడిపప్పుని పైన నుంచి ఒక్కొక్కటి అలా అద్దాను మీకు ఎక్కువగా జీడిపప్పు ఫ్లేవర్ చాలామందికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కదా సో కొంతమంది ఇష్టపడరు కూడా సో ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా క్రష్ చేసేసుకొని కాకపోతే వేయించింది క్రష్ చేసుకొని ఇందులో కలిపేసుకొని ఆ తర్వాత సపరేట్గా పైన నుంచి ఇలా ఒక్కొక్కటి అద్దుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇందులో మురుమరాల ఫ్లేవర్తో పాటు జీడిపప్పు ఫ్లేవర్ కూడా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది మరి దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో నేను చెప్పేస్తాను బట్ దానికన్నా ముందు మరమరాలతో జీడిపప్పు లడ్డూకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి మరమరాలతో జీడిపప్పు లడ్డూకి కావలసిన పదార్థాలు మరమరాలు ఒక కప్పు కాజు ఐదు బెల్లం ఒక కప్పు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ మరమరాలతో జీడిపప్పు లడ్డు తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో మరమరాలను రోస్ట్ చేసుకుని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని అదే ప్యాన్ లో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పు వేయించుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో బెల్లం వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని యాలకల పొడి కూడా వేసి పాకం పట్టుకోవాలి మరమరాళ్లను వేసి కలుపుకుని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని జీడిపప్పు అమర్చుకొని లడ్డూల చుట్టుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే మరమరాలతో జీడిపప్పు లడ్డు రెడీ మరమరాలతో జీడిపప్పు లడ్డూకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో నేను చెప్తాను చాలా బాగుంది స్వీట్ టూత్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం చాలా ఇష్టపడి తింటారు ఎందుకంటే మరమరాళ్ళు కాస్త క్రిస్పీ క్రిస్పీగా అలాగే స్వీట్నెస్ కూడా ఉంది కదా బెల్లం వల్ల మనం ఇందులో చక్కెర వేయలేదు కాబట్టి హ్యాపీగా అందరూ తినొచ్చు అండ్ జీడిపప్పు ఎవరైతే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారో అలాగే చిన్నపిల్లలు కూడా ఇలా లడ్డూలు చేసి పెడితే చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కదా సో మీరేంటంటే వాళ్ళకు చిన్నపిల్లలకి స్పెషల్గా చేసే టైంలో మాత్రం జీడిపప్పు ఎక్కువగా వేసివ్వండి లేదంటే ఎక్కువగా డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా కలిపేసి ఇస్తే వాళ్ళు మాత్రం ఇష్టపడి తింటారు సో చూసారు కదా మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫినిష్ చేసాం ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం మన రెండవ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలోకి మరి అమృత ఆహారంలో మనం ఎప్పుడు కూడా ఊతప్పంలో వెరైటీస్ చేసి చూపిస్తున్నాను కదా ఈ రోజు ఏంటంటే క్యాప్సికం మాత్రమే చక్కగా వేసి ఊతప్పం చేయబోతున్నాను ఓన్లీ క్యాప్సికం మాత్రమే వేస్తే టేస్టీగా ఉంటుందో లేదో అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కదా కానీ కాస్త మసాలా ఐటమ్స్ కూడా అన్నీ వేసేసి క్యాప్సికం మసాలా ఊతప్పం చేయబోతున్నాను మరి వంటకాన్ని మొదలు పెట్టేస్తాను మీరు కూడా చూసి నేర్చేసుకోండి మన రెండవ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో ఈరోజు క్యాప్సికం మసాలా ఊతప్పం చేయబోతున్నాను కదా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలతోనే సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ వంటకాన్ని కూడా మొదలు పెట్టేస్తున్నాను సో బేసికలీ మనం ఎప్పుడన్నా ఊతప్పం చేసిన ఏంటంటే పచ్చి కూరగాయలు అన్నీ కూడా పిండిలో వేసేసి ఆ తర్వాత ఊతప్పంలో చేస్తాం కదా కానీ ఇప్పుడు క్యాప్సికం మాత్రం ఎక్కువగా వేస్తాను కాబట్టి కాస్త పచ్చి క్యాప్సికం బాగోదు సో అందుకనే కాస్త ఫస్ట్ మసాలా లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దానికోసం ముందు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఇందులో కొంచెం వెన్న వేసుకోవాలి అలాగే ఈ స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసేసుకొని ప్యాన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను కాకపోతే సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఇవన్న కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో మసాలాలు అన్నీ కూడా నేనైతే ఎక్కువగా హెవీగా అయితే మసాలాలు వేసుకోవట్లేదు కాకపోతే అన్నీ కూడా లైట్గా వేసుకుంటున్నాను ఇప్పటి వరకు మనం పై నుంచి చల్లుకుంటూ ఉంటాం కదా ఏదైనా మీకు నచ్చిన కారపొడి కానివ్వండి గరం మసాలా కూడా అలా లైట్గా చల్లుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇందులో మాత్రం ఇందులో ఫస్ట్ చక్కగా వేగిన తర్వాత అప్పుడు వాటితో ఊతప్పం చేస్తాం ముందుగా జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం పచ్చిమిర్చి చాలా మంది క్యాప్సికాన్ని సాలడ్ లో మాత్రం పచ్చిగా తినేస్తూ ఉంటారు లేదంటే మనకు బయట సబ్స్ లోను అలా పచ్చిగా తినేస్తూ ఉంటాము పిజ్జాస్ లోను కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఎప్పుడైతే మన ఇండియన్ డిషెస్ లో 
ఊతపం కానివ్వండి లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఉప్మా చేసుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వెరైటీస్లో మాత్రం చక్కగా లైట్గా వేగిన లేదంటే హాఫ్ బాయిల్ అయినా కూడా పర్లేదు అప్పుడు బాగుంటుంది ఒకసారి కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో టొమాటో ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి కొన్ని టొమాటో ముక్కలు ఆ తర్వాత క్యారెట్ కూడా పైన పొట్టంతా కూడా తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ క్యారెట్ ముక్కలు ఆ తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు ఇందులో ముందు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటాను ఏంటంటే కొంచెం తొందరగా వేగిపోతూ ఉంటుంది లైట్గా ఉప్పు మసాలాల్లో కొద్దిగా గరం మసాలా ఇంకోటి కర్రీ పొడి ఉంటుంది కదా అది ముందు గరం మసాలా కొంచెం ఆ తర్వాత కర్రీ పొడి కొద్దిగా ఒక్కసారి కలిపేసుకోవాలి మసాలాలు వేసాను కదా ఇంకా చివరిగా ఇందులో కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసుకోవాలి నేను ఎక్కువగా ఉడకనివ్వట్లేదు వేయించుకోవట్లేదు ఎందుకు అంటే మరీ కూరల్లాగా ఎక్కువగా ఉడికిచ్చేసామనుకోండి అది అన్నంలోనో లేదంటే రోటీస్లో బాగుంటుంది కానీ ఇలా ఊతప్పంలో మనకేంటంటే లైట్గా పచ్చిపచ్చిగా ఉంటే బాగుంటుంది మరీ ఎక్కువగా పచ్చిగా చాలామంది తినరు సో అలాంటప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ పిండి ఉంది కదా మనకు రెడీమేడ్గా మనకు దోశ పిండి అలాగే ఇడ్లీ పిండి దొరుకుతుంది లేదంటే అప్పటికప్పుడు నానబెట్టిన బియ్యం మినపప్పుతో చక్కగా పిండి బ్యాటర్ రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న క్యాప్సికం మసాలాని ఈ పిండిలో కలుపుకోవాలి సో మసాలా క్యాప్సికం ఊతప్పం బ్యాటర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఊతప్పం వేసుకోవాలి వేసుకునే ముందు పెన్న మీద కొంతమంది నూనె వాడతారు కొంతమంది నెయ్యి వాడతారు నేను మాత్రం వెన్న వాడుతున్నాను కాస్త వెన్న అంతా కూడా ఇలా చక్కగా రుద్దేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఊతప్పం వేసుకోవాలి చివరిగా పైనుంచి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను మీరు ఇందులో మసాలాల్లో నేను అల్లం వెల్లుల్లి లేదంటే అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఏమీ వాడలేదు కదా మీకు కావాలంటే లైట్గా అల్లం ముక్కలు వేసుకోవచ్చు ఊతప్పంలో ఎప్పుడైనా అల్లం ముక్కలు పళ్ళకు తగులుతూ ఉంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పైనుంచి మూత పెట్టేసుకోవాలి ఒకవైపు చక్కగా కాల్చుకుంటే ఊతప్పం రెడీ అయిపోతుంది ఊతప్పం అయితే ఇదిగోండి చక్కగా రెడీ అయిపోయింది ఇలా వేడి వేడి మసాలా ఊతప్పం చట్నీతో కానివ్వండి టమాటో చట్నీ ఏదన్నా మీకు నచ్చిన కాంబినేషన్తో ట్రై చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఊతప్పాన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి 
క్యాప్సికం మసాలా ఉత్తపం రెడీ చక్కగా ఇంట్లోనే ఎప్పుడన్నా క్యాప్సికం ఉన్నా కూడా మనం ఎప్పుడు కూరలు చేస్తూ ఉంటాము లేదంటే ఫ్రై చేస్తూ ఉంటాము అలా కాకుండా ఇలా ఊతప్పం కూడా ట్రై చేస్తారనుకోండి అందరు కూడా ఇష్టపడి తింటారు మరి దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో నేను చెప్పేస్తాను బట్ దానికన్నా ముందు క్యాప్సికం మసాలా ఊతప్పంకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి క్యాప్సికం మసాలా ఊతప్పంకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు దోశ బ్యాటర్ ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు పావు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు పావు కప్పు పచ్చిమిర్చి మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు రుచికి సరిపడ జీర పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పావు టీ స్పూన్ కర్రీ పొడి ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెమ్మలు బటర్ ఒక టీ స్పూన్ క్యాప్సికం మసాలా ఊతపం తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో బటర్ వేసుకుని జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి టొమాటో ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించుకున్న తర్వాత క్యారెట్ క్యాప్సికం ఉప్పు వేసి మరి కాసేపు వేయించుకున్న తర్వాత గరం మసాలా కర్రీ పొడి కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసి కలుపుకొని దోశ బ్యాటర్ లో కలుపుకొని పాన్ పై బటర్ వేసి దోశ బ్యాటర్ ను ఉత్తపంలో వేసుకుని ఒక వైపు కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాప్సికం మసాలా ఉత్తపం రెడీ మసాలా ఉత్తపంకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో నేను చెప్తాను ఇప్పటి వరకు టమాటో దిమ్ ఏ ఉత్తపంలో అన్నా కూడా పాస్త పచ్చిపచ్చిగా అలా తిన్నానే తప్ప లైట్గా ఉడికిన టొమాటో కానివ్వండి కూరగాయలు క్యాప్సికం ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి అందులోనూ నాకు ఇప్పుడు ఏదన్నా పల్లీ చట్నీతో ఎప్పుడన్నా కూడా దోశ కానివ్వండి ఇడ్లీ లేదంటే ఉత్తపం పల్లీ చట్నీతో బాగా ఇష్టపడుతూ ఉంటాను మీకు నచ్చిన చట్నీ లేదా పైనుంచి లైట్గా కారపొడి వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది మీరు అటు బ్రేక్ఫాస్ట్లో చేసుకోవచ్చు స్నాక్లో చేసుకోవచ్చు చాలామంది డిన్నర్లో ఈ మధ్య టిఫిన్స్ కూడా తింటున్నారు కదా అలా కూడా చక్కగా తినవచ్చు సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా ఇది ఇవాల్సి మన కార్తీక మాసం స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు రుచికరమైన వంటకాలతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం